。啊，行了，哭哭哭，哭什么哭呀？让别人看到了，丢人不丢人？就是啊，你看，别人都看着我们呢。这你爸都去世了，我能不难过吗？有什么好难过的？那你难过，我爸就能回来，是不是？就是啊，别哭了。哭的我们心情都不好啊！这你爸，我没想到，过了大半辈子了，这他走了，就剩我一个人了。你说，我能不难受吗？你再搁这啰嗦，我不让你进我们家了啊！走走。<笑>就是，那我爸都走了，你有什么好伤心的？那你要是伤心，你跟他一起走啊。儿子，你是嘴巴说话的，这你爸突然走了，我还不能伤心了。我我我哭的烦人，我走了。你看看你，你个老婆子，把我媳妇都弄生气了。我告诉你啊，要哭，你给我出去哭去，别在屋里哭。好的，别生气了。我妈她年纪大了，就这样。还年纪大了，年纪大能这样吗？你不知道，我看见了烦。想想我这以往后的日子啊，她要在我们家住着，我脑袋都大了。哎，强子，你爸临走之前不是给你妈留下一个盒子吗？对呀、啊，我妈拿着呢。那盒子里面有什么东西，你知道吗？我怎么知道啊？那是我爸给我妈的盒子。你就不想把那个盒子归为己有啊？那你的意思是那里面有宝贝？肯定啊，不然你妈这么宝贝的天天抱着，走到哪儿带到哪儿。那，那可怎么给他要啊？刚刚咱们两个说话，他肯定……哎，我跟你说这样，咱们过去找他道歉，这段时间再好好伺候伺候他，他一开心不就把钱给我们了吗？行，那咱们就哄哄他。妈，这刚才是我们态度不对，我们向你道歉。对，刚刚我也是因为太伤心了，所以才说出那样的话呢。您别生我们的气。对啊，妈，你就原谅我们吧。你看这爸走了，现在就剩你自己了。这段时间你好好在我们家住着，我这段时间啊就不上班了，专门在家哄你开心，陪陪你解解闷儿，行不行？是是是，以后啊就不让他到上班了。在家好好陪你玩玩，行，儿子，儿媳妇，妈不怪你们。妈，还是你了解我，你知道我的性格值，所以啊就不怪我。哎，桃子，你去给他妈收拾出来一个房间、哎。对，妈，我去给你收拾房间，等会儿你好好睡一觉啊。妈，我去菜市场给你买点排骨，给你炖排骨吃。以后啊，我跟桃子我们俩好好的孝顺你。儿子，你也别浪费钱了，妈吃什么都行、啊。把钱花到我妈身上，什么叫浪费啊？我这就去了。<笑>说的简单，怎么要啊？怎么要？那也不能明着要啊！哎，要不这样吧，哎，你过来，强子，你气死我吧你！怎么了又？你说怎么了？那么大的事你怎么才告诉我呀？我我不是也实在没办法了才告诉你吗？行，没办法是吧？强子，我告诉你，咱们离婚，以后你走你的阳关道，我过我的独木桥，你这个钱呀，爱怎么办怎么办。桃子怎么能离婚呢？这咱们两个那么好的感情，不能就因为我欠了几十万，你就给我离婚呀、啊？几十万，几十万还少吗？我问你，咱们结婚那么多年，咱们才藏了多少钱呀？那你你你们这怎么回事呀、啊，强子？你快给妈说说。妈，你不知道前段时间你儿子打牌输了四十万，你说这么多钱，我可怎么还呀？怎么还？
还怎么还？也不能不还啊！我要是不还的话，人家可就打断我的腿了。打断你的腿，那就让别人打断好了。不行，我我这么年轻的，实在不行，咱们就卖房子。强子，你怎么那么不省心呀、啊？你怎么还说卖房子呢？那卖那房子，咱们住哪儿呀？妈，不要管他，他卖让他卖好了，总得让他长长记性吧。不过不卖房子也行，让人家把他腿打断好了。不行、啊，怎么能打断我的腿呢？这咱妈也不舍得呀。卖房子就卖房子，没地方住，我就露宿街头。儿、哎、子，不行啊，要不，要不咱再想想办法吧。妈，能想什么办法呀？这我们真的没有钱了。哎，对了妈，那我爸临走前，他是不是给了你一个盒子？那盒里盒子里面有什么？你说的那个盒子呀，里面是你爸立的遗嘱，是咱们家的财产。他说都卖了以后，咱们两个一人一半。那还等什么呢？现在就能卖呀！不能看着你儿子让人家打断我的腿吧？妈，你把那盒子给我吧，我拿去卖了。强子，你说什么呢？那是咱爸留给咱妈唯一的念想。我看啊。还是让人家把你的腿给卸了吧。啊，<笑>不行，涛涛，我就强子这一个儿子，我不能让他下半生残废呀。强子，你等着，妈，现在就去把那个盒子里的东西拿出来。妈，这，妈，那谢谢妈。还是你聪明。那当然了。我爸的遗嘱是，这是你爸的遗嘱，呃，拿着你爸立这个遗嘱呀，就可以把老家的房子卖了。原本啊，我想着等到我老了以后，再把这个遗嘱交给你的。现在你们遇到难处了，妈不能不帮你们呀。那你怎么现在才告诉我们呀？儿子，你爸生前跟我说的是让你好好照顾我，如果你对我好了，我再把这个遗嘱才能交给你。妈。你还不放心我们，肯定会对你好的呀，儿子，你以后啊，只要对妈好就行。妈，这遗嘱我们现在都已经拿到手了，你说我们再对你好还有什么用啊？就是啊，妈，没那个必要了。你们，你们这是什么意思呀？什么意思？这么明显你还不明白呀？你以为这段时间我们对你好是百对你好的，还不就是为了这个东西？现在我们已经拿到手了，你留在这儿家也没什么用了，听到没有？听到没有啊？还在这坐着干什么呀？收拾点东西滚！儿子，你不能这样对妈呀！现在你让我撵出去，我能去哪呀？你能去哪关我们什么事啊？告诉你，我们早就收购你了。一直都忍着呢，你这么大年纪了，简直就是我们的累赘！快出去！哎，出去、啊，儿子！出去！不能这样对我呀，儿子！出去！儿子，儿子！哎，哎呀！你干什么？出什么事了？我告诉你，再敢进这个门啊，我推你打断！我盯着你的爸，赶紧滚！滚！儿子子，这房产证我们既然已经到手了，不如我们把老家房子给卖了。行，那个老太婆啊，终于不用管他了，卖了房子，咱们就有钱了。行，走。嗯、喂。喂，你好，请问你是王宝强的母亲吗？呃呃，是是是，你是哪位？您儿子打算把房子给卖了，正在我这里办理呢。不过这遗嘱上面说，必须经过你本人的同意才能够办理，您同意吗？我不同意。好，那行，我知道了。他这样对我，我是不会同意，让他把老家的房子卖了的。还好。我这张卡里的几十万块钱，我没有交给他
如果我要是交给他了，不知道他会怎样对我的。哎，我说你怎么回事啊？啊，你看遗嘱的时候，你都不能好好看吗？那还怪我呢？谁知道我爸把房子他留给我妈一半，我一半，这光拿这遗嘱不行，还得经过我妈的同意啊。那你看遗嘱的时候，你就不能仔细看看呀？害得我们把妈给赶出去了，房子也没落到我们手里，这一个月我们都心不白眼了。谁说不是呢？这还白伺候咱妈一个月。那要不我们现在去找妈道歉，看能不能让妈给同意？你想什么呢？咱们刚把妈赶走，她肯定不会同意啊。我刚刚在房产局的时候，那人家都给给咱妈打电话了，咱妈都说不同意。那那现在怎么办呀？我也不知道，这竹篮打水一场空。等等我。